ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ രാജ്ഞീപഥ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ദൈവമാതാവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസം അവിടുത്തെ രാജ്ഞീപഥ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് സമുചിതമായിട്ടുണ്ട് കന്യകാമറിയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവിടെ രാജ്ഞിയായി മുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ജപമാലയുടെ അഞ്ചാം രഹസ്യത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജപഥം നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ രാജ്ഞിപഥം പരോക്ഷമായി നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കന്യകാംബികയുടെ രാജ്ഞിപഥ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവമാതൃഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രചോദനമായി വളരെ പ്രാചീനമായ പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി എന്ന പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയുടെ ചാച്ചിലെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്നും വാഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നീ വചനങ്ങൾ ദൈവം മാതാവിന്റെ രാജകീയ പദവിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാൻസിന്റെ മാതാവിനെ അഖില ലോക രാജന്റെ അമ്മ അഖില ലോക രാജാവിന് പ്രസവിച്ച കന്യകാംബിക എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദൃശ്യമായ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് ലിഗോരി ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു രാജാതിരാജന്റെ മാതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് മേരിയെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തിരിസഭ അവളെ രാജ്ഞി എന്ന മഹനീയ നാമം നൽകി ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായും സ്വർഗീയ വിശുദ്ധരുടെയും മാലാഖമാരുടെയും വൃന്ദങ്ങളുടെയും ഉപരിയായും മേരിയെ കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരുസഭ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവ ലഭിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് പാപ്പ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ തിരുനാൾ ദിവസം കന്യകാമറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന് മനുഷ്യവർഗത്തിനുള്ള പ്രതിഷ്ഠ നവീകരിക്കാവുന്നതാണ് മതത്തിന്റെ വിജയത്തിലും ക്രിസ്തീയ സമാധാനത്തിലും നിർവൃതി അടയുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യയുഗം അതിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വിശുദ്ധ ബെർണാട് പറയുന്നു സ്വമാതാവിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോയുടെ മഹത്വം കുറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയില് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ